canlılar borç harç yaşama gelinir bunu tekrar dinletmek isterim Herkes yaşama borçlu gelir ve borcunu ödemelidir ki kelam da kendini tohumlayabilsin ve gök göklerde görev taşıyabilsin. Ence en geldi olmadan kale, kalem olup kelamca kodlama yapmadıkça kaynağa dönemez bilinsin. Bugünden itibaren daha açık bilgiler vereceğimi size bir kez daha açıklamak istiyorum. Bugünden sonra daha geçişken, daha hakiki ve daha geri dönüşü sağlayacak kaynak bilgiler vereceğim sizlere. Bugün vereceğim bilgi de kaleminizin gücüne güç katacak. Ama daha da özel bir şey söylemek istiyorum. Bugün dünya lütfi kalemlerinin çoğunda kırıcılık başladı. Bu kırıcılıkta herkesin yoğunluğunu kırmaya çalışanların belge istedikleri kesin. Bu belgede kendilerinin hakikiyeti hak ettiklerinin ve yoğunluğu kontrol ettiklerinin mutlaka beyanı gerekir. Onca çalışma, onca yaşam ve onca ışık ve belge bekleniyor canlılar. Onlara sözüm şudur. Ben dünya ve dünya bense, insan sırrını hak etmişsek ve yolu hak tahta kodlamışsak ve yolcuları kontrol edemeden yürekleri dinlemişsek, edemeden diyorum bilişi hak etmeyenlerden değil, hakka varmış olanların harlarını kontrol edememelerindendir ki bugünden itibaren onların kare, küp, küre olma niyetleri olsa da bütünün gözünde görev taşıyamayacakları bilinecek. Bizden belge isteyenlere bir de şunu izah etmek isterim ki kurul toplandığında o kurulun sözü insanın sözü olmalıdır. İnsanın sözü Allah'ın sözüdür. Allah söz söylediğinde yaşam söyler. Bilinsin dilerim ki Allah'ın sözü ilmin kült, kültlerinin en yüce gücüyle söylenir. Ve Allah'ın sisteminde hiç kimse kelamdan ayrı kontrol kurucu çalışma yapamaz. İmanın ilmini dinleyenler iyi anlasınlar ki Allah'ın tinsel tekniğinde kıl incenin ötesindeki inceliklerde ilimle çalışılır. Aynı dünya, aynı kalem. Ama tek fark var ışık. Biz dünyaya insanı çektiğimizde ışığını dürümleyip geri çekilmesi için yoğunlaştırdık. Onun yüreğindeki gücü artırdık ve ona dedik ki öz görev taşı önünü açtık dünyayı kulluk için çalıştırdık yedi dönemin en güçlü yüceliğinde yarını kodladık ve tohumladı kontrol dışı bilgi olmamalıydı tohumları koruduk kök görevlileri kayıtladık ve açıklığa çalıştırdık siyah moru kodladığında kontrol dışı bilgi kalmamalıydı Eşya çalışmaları yapılırken herkesin kendi cevherinde, kendi cennetinde kalem olması istenirse bilinsin ki o cennet kalem değildir. Har olgusu yoktur, orada yolu yoktur. Her dere Allah'ın teknik tahdidi ile akmadıkça ağırı hafifletme imkanı bulamaz. Çay insanın gücüdür. Bilin ki akan bir çaydan söz ediyorum size. Çay akar ama yalın, haz ve yoğun ışığıyla akar. O çayda kim kontrol kurarsa kökleriyle kurar. Küçük, çok küçük bir ışık yerin görevini hak edip aldığında aşağıların en aşağısında gezgindir o. Her anda gezer, gezdikçe gezer ve temizlik yapar. Yaptığında karanlık aydınlığa tohumlanır. Ve herkes daha iyi anlasın diye izah ediyorum. Kur'an-ı Kerim insanlıktır. 
kimse bir diğerinin Kur'an'ını dinlemeye mecbur değildir. Bir tek bilinmesi istenen ilmi kapının insan olduğudur ve insandan öte bir Kur'an olmadığıdır. Canlarım, arzın gücü olan, kanatlanan, kürzi kapıları açan, yüreklere akan insan yaşamın kapısıdır. Kin mi insanlıktır o? Kira, kira mı istiyor dünya yaşamdakilerden? İnsanlık istiyor bu kirayı. Yer mi insanlıktır? Gök mü? Aha o biziz. Canlılar, bu dünya yoğun bir ışık halinde sizi sizden size dillerken sizin dünyaya kök gök olup inişinizde muktedir olmanız için yaşam size ışık verir. Ama o ışığı hak etmeyen kelamda kendini dürümleyip bütünün gözünde göremez ve gönüllere inemez. İnsanlık boyutlarında kare, küp, küp, küre olur ama kürzi kapıların gücü olmadıkça yer küre görev taşıtamaz. Tanrı altın ışığın görevini bütünün gücüyle verir. Ve o gör, gördüğünüz o görev sizin yüreğinize iner. Ve size der ki oyun yok. Korkma sen o güçsün. Hepiniz hepimizsiniz ve korkmayın. Çamur yoğurmayın. Çamur Adem'dir. Adem'in yaşamında kırılışlar çoktur. Çamur yoğurmayın. İnsan kotlamasına geçin. Nedir insan kotlaması? Işıkla kayıtlanan bilişin kelamda tüm zamanları göreve çekişidir. Artık ışıkla çalışın. Yaradan artık size sizi anlatmayacak. Yaradan sizde sizleşecek. Altın ışığın gücü olup bütünün kürzi kapılarında sizlik koplamaları yapacak. Ve o sizsiniz. Unutmayın. Korkmayın. Doğan güç Allah gücüdür. Ama o güç bütünden ve bütünlerin bilişinden doğar. Kimse size sizi anlatmaz. Siz kendi yüreğinize kelam olup kendinizi dinlerseniz altın kalem olup yazarsınız. O kalem Allah'ın ilmidir. Bunları iyi kavrayın. Ayrı gayrı gözetmeyin. Ortalık karışır mı? Ulular diyarında göz var. Dür. Öksüz yetim değilsiniz. Bilin. Siz deyin ki ben Allah. Siz deyin bir, bir tek ben var. Başkası yok. Ben o, o ben deyin. Ve deyin ki ben cevher. Ben can, ben yaşam. Sizin adınız insan. Altın ışık olan imparator insan. Anlayın ki yolu, yolu, kulu, kulu bilen birlik Allah'ın tahtıdır. O birliğe varan kelama varır ve kendinden kendini hak eder. Eminim ki burada olan herkes ağır yükü hafifletebilecek yürekte, yücelikte, bütünde, bilişte, her şeyde hakkın hasatını yapıyor. Yeniden hepinize saygılar sunuyoruz. Biz dünya ve dünya biziz. Cennetin can kalem olduğu bir durumda hepiniziz biz. Muradımız insanın kendini dinlemesi ve kendini hak etmesidir. Kur'an insanın kupa olması ve o kupada yaşam olmasıdır. Biz cennete insan dedik. Ama insanın cennet olması cemaatin cevherde cennet kurmasıdır. Eğer sevgililer kendilerini kodlayabilirler de büyük kötülükleri önlerlerse can kalem muktedir olur yazar. Ulular diyarı size siz olup iner. Ve kendi yüreğinize sizi diller ve dinler. Cennet ölümlülerin görevidir. Her ölümlü cennet kodlamaya çabalar. Ama cennette cevheri kodlama yapıldığı andan itibaren ölüler dirilir. Eğer ölüler dirilmeye başlamışsa yer küre görevini hak edip başarmış demektir. Cennet ilmi kalem ilmidir ve kalemi hak eden bilgi Allah'ın ilmidir. 
murad edilir ki dünya yolu Allah'ın yolu olduğu sürece herkesin kendini dillemesi ve dürümlemesi. Dillemek, dürümlemek insanlık ilminde herkesin kendiyle dilinmesi anlamına gelir. Dirilmeye niyeti olan geçip gelir ve dillenir. Dirilmeye niyeti olmayan görev taşıyamaz canlılar. Aşık kalem, aşık ilim, aşık yer ve gök insanlık ama aşkı hak eden Hak Teala'nın gözü olup görür. Hak Teala levki kapıda ilmi ka, ilmi ha ve insanlıktır. Burada evrim var. Yoktur evrim öyle sanılır. Dünya evrim içindir. Yok böyle bir şey. Dünya halikin hakkı, hakkı hakikiyette kahva olan da aşkı ve şapkıdır. Buraya gelen kelam da kendinden öte kendinde bilişi tohumlamaya gelir. Kili kom komu kil diye dilleyenler maya olamazlar. Canlarım, toy bir zamanın toy bilgisidir evrim. Biliniz ki yerin gücü Allah'ın gücüyken evrim gerçekliği tohumlarda kodlama yaptırmak için değilse eğer kayıt dışıdır. Suyun başına insanı oturtan bilgi hepimizin gözünde görevi tüm zamanların gücüyle dürümlerken kini nefreti aşmadan yolu bulma imkanı olmayacağı kesin. Sizin de ve sizin yüreklerinizle bu çalışmaları yapmaya çalıştığımdan beri kutsal topraklara tohum indirmekten, üstün yoğunlaşmayı kayıtlamaktan ve yolculuğu kotlamaktan öte bütünün gözünde görevlidir kayıtlamaya çabaladım. Herkesin görevlileri görmesini, dillemesini, anlamasını istedim. Kinin kilde olduğu bilinmelidir. Kil insan kinli olur. İnsan güneş olup doğduğunda artık kin biter canlılar. Ben dünyaya ölü geldim. Hepiniz de öyle geldiniz. Ölüp gelmektir bu. Ama ölmeden de gelinir bilir misiniz? Ölmeden gelenler dere olup akarlar ve yolculuk yaparlar. Ölüp gelmemin tek bir gereği vardı. Resmi çalışmaları yapabilmek için ölüp gelmek gerektiydi. Öldüm ve geldim. Dondurulanların kulluk yapabilmelerini sağlayacak gücü tohumlayabilmek için az ve öz görev taşıdım. Çok görev taşımadım. Ne demek istedim izah edeyim. Keşke eşya olabilsem dedim. Keşke kaynaktan ışık kalem olabilseler dedim. Ben eşya olayım her diri ışık kalem olsun. Çok mu çok mu kolay kolay canlılar. Altın ışığın gücüyüm ben. Bundan ötesini de yaptım. Ben yok ettim kendi yüreğimde bütünlüğümü ve dedim ki yokum. Hadi siz çalışın. Cemaat cevhere cennet kurduğunda yolculuk yapar. Bunu sağlamak istedim. Şimdi dünya yolu Allah yolu diyebilen birliklerin bugün burada bütünün gözü olabilmelerini sağlayacak ışığı yaşama çaktım. Atonların görevini kodlayabilecek olan güçtür bu. Ve muradım şudur ki ruhi kapıların herkesle ilmi kapı olması. Ruhi kapı nedir? İzah edeyim. Yedinci dünyanın gözünün görebileceği en güçlü ışığın sayfalanışıdır. Yedinci dünyanın gözünün gördüğü en güçlü ışık mutlak kulluktur. Mutlak kulluk ise kontrolla olur. Korkmayın Atlanta ata kapısı aşkın sırrını dürümlerken bizim yüreğimizde tüm zamanların gücünü de dürümler ve yolu kodlar. Şu andan itibaren dağ taş insan kalem olacak, yaşamı yazacak. Dağ taş, dikkat edin dağ taş. Aha bu, ha diyebilirsiniz ki insan ışık kırıyor, kırar. İnsan kıl ince de kelamda kendini kırıyor, kırar. Yolu kapattı, kırdı. Yaşadı, kısırdı. Hırslıydı, kesirleşti. Kültlerin gücünden kaynak kayıt yapamadı. Aha bu. Ama iyi anlayın ki bu dünya murat ettiğimiz gücü oluşturabilmek için bunları da hak etmiş bir dünyadır. Öylesi bir güç oluşuyor ki biz diyenlerin bir olabilmeleri teknik kullukla mümkün olacak. 
siyahın moru kodladığı bir dürümde aklın kapıları açılacak. Yaşam yer ve gökle bütünlenecek ve kürzi ilim kalem olacak. Seyfullahların kalemi kontrollü olacak. Her şey kelamla ve kalemle olacak. Aha bu canlılar. Nur kulu, Allah kulu, mutluluk, insanlık, yaşam, ilim ve biz o kelamda bütünün gözü olanlarız unutmayın. Sakla ya da saklan, yaşa ya da yaşama, altın ışık bir suidir, anla. Bir suyu nedir? Barıştır, sevgidir, ummandır, mutlaktır ve ilimdir. Ayrılık bitti canlar, mahrekte bir suyu var işte.